the lecture titles is glycolysis and oxidation of pyruvate. Most tissue need to the glucose. In the خلايا أنواع الأنسجة تحتاج إلى الجلوكوز وخصوصا the brain. The glycolysis the major pathway of glucose in the old cell. جميع الخلايا تحتوي على الجلايكوليسيز. الجلايكوليسيز occur in the cytosol. تحدث في السيتوبلازم. ممكن أن تحدث عن طريق two pathways aerobic and anaerobic. الأرثروسايد بما أنه هي تفقد الميتوكوندريا الجلايكوليسيز in the erythrocyte is an aerobic glycolysis. Other oxidation glucose and pyruvate need to oxygen. Complete oxid oxidation of pyruvate. إذا الأكسدة النهائية للبيروفيت تحتاج إلى الأكسجين. ليش؟ لأن هي تحتاج الميتوكوندريال إنزيم سيستم مثل البيروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس وتحتاج أيضا إلى السيتريك أسيد سايكل and respiratory chain لإكمال الأكسدة. Some disease لها علاقة بال Glycolysis, مثل صار عندي deficiency in the pyruvate kinase. راح يسبب لي hemolytic anemia. Some skeletal muscle, إذا صار عندي defect in the phosphoperoxidokinase enzyme, ممكن يسبب لي fatigue. The fast growth cancer cell. بالخلايا الكانسر نلاحظ زيادة سرعة الglycolysis. مقارنة ويا السيتريك أسيد سايكل فهذا راح يسبب لي increase amount of pyruvate وبالتالي البيروفيت راح يتحول إلى lactate and exported فلذلك ال environment of the tumor cell هي acidic وهذا راح يسبب لي مشكلة بالكانسر تريب اللاكتيت يتحول إلى كلوكوز بالعملية كلوكونيوجينيسيس in the liver أيضا فهناك راح نلاحظ هايبر ميتابوليزم باثوي in the cancer cell أيضا عندي حالة اللاكتيك أسيدوسيس وهاي يستبب لي حموضية الدم اللاكتيك أسيدوسيس تنتج من فشل في عمل إنزيم البيروفيت ديهيدروجينيز فإذا كانت عندي أكلي جلايكوليسيز كر عند المصل ويدعت أكسجين يعني أن إيروبيك ميديا فراح يسبب لي نقصان بالجلايكوجين كونسترشن وراح يظهر عندي اللاكتيت بالأن إيروبيك كونديشن لكن إذا توفر عندي الأكسجين راح يسبب لي إيروبيك ميتابوليزم راح يختفي عندي اللاكتيت اللاكتيت يسبب لذلك ممكن تحدث الجلايكوليسيس إيروبيك أند أن إيروبيك الإيروبيك راح يتجمع عندي البايروفيت بدل اللاكتيت بالإيروبيك كونديشن البايروفيت is the major end product of glycolysis the oxidation pyruvate oxidation next in the citric acid cycle we it how well in a co2 and water in the aerobic condition in nadh right how well in a energy like in will anaerobic oxidation in nadh ما راح يتحول إلى انيرجي وبالتالي راح يكون عندي نقص بالـ ATP لذلك احنا نلاحظ بالـ aerobic condition give me more energy more ATP than an aerobic condition
NADH بالأكسيديتيف فوسفوريليشن راح تتحول إلى 3 ATP لكن إذا عندي نقص بالأكسجين راح يصير عملية الميتابوليزم أنيروبيك وبالتالي ما راح تتحول الـ NADH إلى انرجي راح يصير عندي نقص من انرجي وهذا الفرق بين aerobic and anaerobic the general equation overall equation for glycolysis from glucose to lactate as the following glucose plus 2 ATP زائد 2 فوسفيت جروب راح ينتج لنا 2 لاكتيت 2 اي تي بي بلس 2 اش 2 او This is general equation of glycolysis بما ان الجلايكوليسيس اكر ان ذا سايكلوسول اذن all of the enzyme of glycolysis This is found in the cytosol. Glucose interglycolysis and طريق phosphorylation of glucose. Glucose راح يتحول إلى glucose six phosphate. This catalyzed by hexokinase. أول إنزيم للglycolysis هو الhexokinase. راح يستخدم ال ATP. حتى يسوي عملية فوسفوريليشن إلى الجلوكوز ويتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت under physiological condition فوسفوريليشن يتحول إلى الجلوكوز يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت هذا التفاعل الريفرسال الهكسوكينيز أيضا هولوستيريك إنزيم تز Product of glucose six phosphate. يعني الجلوكوز six phosphate هو اللي يأثر على سرعة الإنزيم كسوكاليز. In tissue other than the liver and pancreas, beta islet cells. Availability of glucose for glycolysis. Glucose is transferred from glycogen synthesis in muscle and lipogenesis in adipose tissue. This is also related to the insulin. The insulin is transferred to the glucose in the cell. يا اما يجي من الكلايكوجين او من الاديبوس تشيو من اللايبوجينيس فاذا كان عندي زياده من الكلوكوز راح يصير له ستور از كلايكوجين او يتحول الى نبت جزء من عنده يتحول الى نبت راح نشوفها بالكلايكوليسيس عندي المخطط of glycolysis عندي هاي الكلوكوز تتكون من ست ذرات كربون راح تتحول الى فركتوز 1 6 بسفوسفيت اللي هي هاي الكلوكوز وفركتوز هنا تحول بمجموعتين فوسفيت مجموعتين فوسفيت هذا المركب راح ينقسم إلى مركبين جزئين متشابهين جليسرال ديهايد 3 فوسفيت هذا المركب اسمه جليسرال ديهايد 3 فوسفيت 
بسند إلى قسمين متشابهين لسراوجها بطريق وأسبيت Then convert to 1,3 bis phosphoglycerate. 1,3 bis phosphoglycerate. هذا المركب أيضا صار بي مجموعتين فوسفيت بعدين عدة خطوات راح يتحول ينتج عندي NADH وينتج عندي ATB and the product of glycolysis هو pyruvate البيروفيت هذا البيروفيت تحول إلى جزيئتين بيروفيت لأن عندي الكلوكوز تحول إلى 2 مول إذا عندي 1 مول أو كلوكوز تحول إلى 2 مول أو بيروفيت هنا نستهلك عندي 2 أي تي بي ونطاني 4 أي تي بي لكن المحصلة النهائية 2 أي تي بي وعندي جزيئتين NADH جزيئتين NADH الخطوات الكاملة الجلايكوليسيز كلوكوز راح يستهلك LGB بواسطة الإنزيم هيكسوكاينيز راح يتحول إلى كلوكوز 6 فوسفيت عندي إنزيم فوسفوكلوكوز ايزوميريز راح يحول لي الكلوكوز 6 فوسفيت إلى فركتوز 6 فوسفيت أيضا راح يستهلك ATB ويتحول الفركتوز 6 فوسفيت بواسطة الإنزيم فوسفوفركتوكاينيز إلى فركتوز 1 6 بس فوسفيت هنا انتبهوا هاي الخطوة فوسفوريليشن الخطوة الثانية عبارة عن أيزوماريز تحول الكلوكوز إلى فركتوز الخطوة الثالثة فوسفوفركتوكاينيز حول الفركتوز إلى 1 6 بس فوسفيت وأيضا استهلك أي تي بي انتبه للتفاعل اللي تستهلك أي تي بي هي الريفرسبل رياكشن الريفرسبل رياكشن بعد ذلك يسرام دي هاي 3 فوسفيت الفركتوز 1 6 بس فوسفيت يتحول إلى يعني يسرام دي هاي 3 فوسفيت زائد داي هيدروكسي أسيتون فوسفيت وهذا أيضا أيضا يرجع يتحول إلى يعني يسرام دي هاي 3 فوسفيت فصار هنا عندي 2 مول أوف يسرام بالإسرالديهيد 3 فوسفيت بعد ذلك الإسرالديهيد 3 فوسفيت راح ينطيني عن ADH بواسطة الإنزام الإسرالديهيد 3 فوسفيت ديهيدروجينيز راح يتحول إلى 1-3 بس فوسفوك لسرالديهيد هنا بهاي الخطوة انطاني ATB فوسفوغليسيريت كاينيز انزيم تحول الى 3 فوسفوغليسيريت ايضا راح يتحول الى 2 فوسفوغليسيريت كل هذه الخطوات ريفيرسبل ريفيرسبل انزيم بعدين هنا عندي الانوليز مطاني جزيئة H2O الفوسفو انول بايروفيت الفوسفو انول بايروفيت ايضا راح يتحول الى البايروفيت باي انزيم بايروفيت كاينيز وينطيني اي تي بي هذه الخطوة بما انه عندي جزيئتين جليسرال ديهيد ثري فوسفيت راح تتكرر مرتين راح تتكرر هاي العملية مرتين فلذلك عندي اثنين اي دي بي اي دي اتش وعندي هنا اي تي بي في اثنين واي تي بي في اثنين فالمجموع فور اي تي بي ان تو ان اي دي اتش The glycolysis pathway and the three-step non-equilibrium reaction. هذه الخطوات الثلاثة اللي هي قلنا عليها irreversible تتحكم في pathway of glycolysis. هاي الخطوات الثلاثة اللي تشترك فيها الإنزيمات hexokinase and/or glucokinase. 
phosphoferic kinase and pyruvate kinase. As an enzyme, cholesterol enzyme, helix tacum, B, amylated glycolysis. البيروفيت قبل لا يدخل ستريك أسيد سايكل يجب أن يتحول إلى أسيتايل كوين هذه العملية الريفيرسبل أكر إن ذا مايتوكندريا فالبيروفيت يتكون إن ذا سايتوسول لأنه هو ناتج من الجلايكوليسيز والجلايكوليسيز بالسايتوسول فالبيروفيت Form in the cytosol. Transport into mitochondria by proton. Proton symbol. لذلك داخل الميتوكندريا in the enzyme, the pyruvate dehydrogenase complex. Pyruvate dehydrogenase complex. هذا الإنزيم هو اللي أكسد البيروفيت إلى أسيتايل كوين. موجود in the inner mitochondrial membrane. البيروفيت ديهيدروجينيز التحول البيروفيت بمركب هيدروكسي اثر ديريفيتيف اوف ديازول هذا المركب هو الثايمين ديفوسفيت الثايمين فلذلك الثايمين is vitamin B1 لذلك إذا صار عندي deficiency in the thymine راح تتأثر عملية glycolysis وبالتالي glucose metabolism لذلك glycolysis أو glucose metabolism يحتاج إلى الثايمين لأنه موجود بال Important component in the pyruvate dehydrogenase enzyme. بالتالي the pyruvate ما راح يتحول إلى acetyl CoA وراح تظهر عندي حالة يتحول إلى lactic أو pyruvic acid وراح تظهر عندي حالة lactic acidosis أو pyruvic acidosis. إذا كان عندي نقص بالفيتامين B1 اللي هو الثايمين الأسيتايل لايبو أميد رياكت ويز كوانزيم A حتى ينقيني الأسيتايل كوان هاي السايكل تحتاج إلى الرايبو فلافين تحتاج إلى إنزيم Dihydrolipoyl dehydrogenase Dihydrolipoyl dehydrogenase enzyme هذا اللي راح يساعد على أكسدة الـ NADH يحتاج FAD حتى يأكسد الـ NAD بلس بعد ذلك الـ NADH هو اللي راح يأكسد الـ Pyruvate يأكسد الـ Pyruvate راح نلاحظ هنا البيروفيت زائد NAD بلس زائد الكوانزيم ينطيني أسيتايل كوأي وينطيني NADH أيضا هيدروجين and CO2 أيضا هاي الـ NADH راح تروح في الأوكسيداتيف فوسفوريليشن وتعطيني تتحول إلى 3ATP The pyruvate dehydrogenase enzyme is inhibited by its product acetyl coenzyme and NADH. The nitrosteric enzyme will be attached to this product, which is acetyl coenzyme and NADH. Enzymatic kinase, I think, the nitrosteric enzyme activated by an increase in the ATP, ADP, acetyl coenzyme. CoA and NADH and A plus ratio. لذلك أقدر أتحكم بالتحول البيروفيت 
البيروفيت دي هيدروجينيز ويحول البيروفيت الى اسيتايل كو اي فلذلك من يصير عندي زيادة بالانيرجي مثلا عندي يصير زيادة قادمة من الفاتي اسيد اوكسيديشن راح يضبط البيروفيت دي هيدروجينيز فإذا عندي زيادة من الأسيتايل كو أي والـ NADH قادمة من الـ Oxidation of Fatty Acid راح يقللي تحول الـ Pyruvate إلى أسيتايل كو أي وبالتالي يقلل عملية الجلايكوليسيس لأن عندي Energy ATPA جاية من الـ Fatty Acid فلذلك الـ Fatty Acid يصير لي اوكسيديشن راح يوفر الكلوكوز من اجي باستيشيو كلوكا كلوكوز بروفايد اسيتايل كو اي فور لايبوجينيسيس ممكن تصير العمليه بالعكس اذا كانت الاجي باستيشيو يحتاج الى انيرجي حتى يحضر الفاتي اسيد في هاي الانيرجي ياخذها من الجلايكوليسيس الايبوجينيسيس هي انابوليزم تحتاج انيرجي يجي من الاسيتايل كو اي اللي جاي من الجلوكوز وهاي العمليه تتحفز بوجود الانسولين الانسولين راح يزيد الايبوجينيسيس سنتسيس اوف فاتي اسيد هون يحفز لي الجلوكوز ميتابوليزم Oxidation of glucose gives me monothelium mole of ATP under aerobic condition, but only two mole when O2 is absent. يعني بال aerobic condition one mole of glucose يعطيني monothelium mole of ATP. بال anaerobic condition one mole of glucose يمتيني two mole of ATP إذا عندي one mole of glucose راح يمتيني approximately 2870 كالي جول and as it هاي بالمختبر إذا كان عندي XD راح يمتيني كمية طاقة على شكل حرارة زين إذا بالجلايكوليسيز aerobic condition 1 مول of glucose راح يعطيني 38 مول of ATP وراح يتحول إلى CO2 and water زين بالجلايكوليسيز أنا عندي بالجلايكوليسيز قلنا عندي NADH كل أنا عندي أتش واحدة تنطيني ثلاثة أي تي بي راح يصير عندي ستة أي تي بي وعندي تو أي تي بي فصار عندي بالأيروبيك كونديشن الكلايكوليسيز ينطيني ثمانية أي تي بي البايروفيد كل واحد كلوكوز ينطيني تو بايروفيد البايروفيد الوحدة تنطيني أن أي دي أتش لذلك عندي تو أن أي دي أتش جاي من اثنين بايروفيد راح يعطيني 2 اي اي دي اتش الحصيلة مالتها 6 اي تي بي السيتريك اسيد سايكل كل سايكل وحدة من السيتريك اسيد سايكل تعطيني 12 اي تي بي 12 اي تي بي 1 سايكل اوف تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل نفس السيتريك اسيد سايكل وعندي هنا 6 12 و 12 24 و 6 ان اي دي اتش راح يصير عندي 30 ومن هنا عندي من الجلايكوليسيس 8 صار عندي 8 جاي من الجلايكوليسيس 6 من تحول البايروفيت الى اسيتايل كو اي و 24 من السيتريك اسيد سايكل فكومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز تو سي او تو اند ووتر راح يعطيني 
minute lab in mall of ATV. Thank you very much for your listening. Is there any questions?